আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনায় দেশে আরও 19 জনের মৃত্যু টিকা কিনতে বাংলাদেশকে ঋণ দিতে বিশ্ব ব্যাংকে অর্থমন্ত্রীর আহ্বান করোনায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের 76 ভাগই বিক্রি হয়নি আয় কমেছে 66 ভাগ বলছেন গবেষকরা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে মহা অষ্টমী পূজার আয়োজন করোনার কারণে হয়নি কুমারী পূজা সংবাদে এছাড়াও থাকছে দর্শকদের গুরুত্ব দিয়ে মানসম্মত ও বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রচারে ড মাহফুজ রহমানের করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে দেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় উনিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়মিত সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো পাঁচ হাজার সাতশো আশি দশ হাজার নয়শো আটানব্বইটি নমুনা পরীক্ষা করে নতুন শনাক্ত হয়েছেন এক হাজার চুরানব্বই জন মোট শনাক্তের সংখ্যা তিন লাখ সাতানব্বই হাজার পাঁচশো সাত চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত বিবেচনায় আক্রান্তের হার নয় দশমিক নয় পাঁচ শতাংশ একদিনে সুস্থ হয়েছেন এক হাজার চারশো আটানব্বই জন মোট সুস্থ তিন লাখ তেরো হাজার পাঁচশো তেষট্টি সুস্থতার হার আটাত্তর দশমিক আট আট শতাংশ মৃতদের মধ্যে সতেরো জন পুরুষ ও দুই জন নারী ঢাকা বিভাগের সর্বোচ্চ ১৩ জন মারা গেছেন করোনা টিকা কিনতে জনসংখ্যাধিক্ষের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে দ্রুত ঋণ মঞ্জুরে বিশ্বব্যাংকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহ মোস্তফা কামাল বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর বার্ষিক সভায় ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে তিনি এই আহ্বান জানান অর্থমন্ত্রী বলেন ঋণ সহায়তা প্রদানে আইডিএ ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে জনসংখ্যাধিক্ষের দিক দিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ কোভিড মোকাবেলায় বাংলাদেশ একশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা চায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা অর্জন করায় আইডিএ উনিশের আওতায় বাংলাদেশকে আগের মতো অধিক পরিমাণে বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানানো হয় অনুষ্ঠানে করোনায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উৎপাদিত পণ্যের ছিয়াত্তর ভাগই বিক্রি হয়নি আর আয় কমেছে ছেষট্টি ভাগ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ অর্গানাইজেশনের অনলাইন সেমিনারে এসব তথ্য জানানো হয় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে উদ্যোক্তাদের বিশ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণে নীতিমালা সহজ করার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা অনেক উদ্যোক্তা ব্যাংকিং সুবিধার বাইরে থাকায় এই খাতের ঋণ পুরোপুরি বিতরণ হবে না বলেও আশঙ্কা করেন তারা আর জানাচ্ছেন শরফুল আলম করোনা মহামারীতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের কুটির ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মোজ দেশজ উৎপাদনে পঁচিশ ভাগ অবদান এ খাতের করোনা মহামারীতে এ খাতে আয় কমেছে আশঙ্কাজনক হারে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ অর্গানাইজেশনের তথ্য মতে করোনায় বাউন্ন ভাগ এসএমই প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল আয় বন্ধ হয়ে যায় শিশুটি ভাগ প্রতিষ্ঠানের কুটির ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অনেক উদ্যোক্তা এখনো ব্যাংকিং সুবিধা পান না এমন পরিস্থিতিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারকে আলাদা সংস্থা চালুর পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে আলাদা আলাদা নীতি প্রণয়ন ও বর্তমান নীতিমালা সংস্কারের পরামর্শ দেয়া হয় অনলাইন সেমিনারে শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা 
কিছু অসুবিধার কারণে সড়ক নিরাপত্তা আইন পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তার মতে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সড়কে সার্বিক নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে না পারলে সরকারের সব অর্জন ম্লান হয়ে যাবে রাজধানীর সরকারি বাসভবন থেকে ব্র্যাক ও বিশ্ব ব্যাংক আয়োজিত অনলাইন আলোচনায় তিনি এসব কথা বলেন চালকদের বেপরোয়া গাড়ি চালানো বন্ধের পাশাপাশি ট্রাফিক আইন মেনে চলতে সবার প্রতি আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের সড়ক পরিবহন আন দু হাজার আঠারো কার্যকর হতে শুরু করেছে তবে আমি একথা দুঃখের সঙ্গে বলব দু একটা বাস্তব অসুবিধার কারণে এখনো পুরোপুরিভাবে আমরা সড়ক পরিবহন আইন কার্যকর করতে পারিনি সিলেটে পুলিশের নির্যাতনে রায়হান নিহতের ঘটনার মূল আসামি শনাক্ত হয়েছে শিগগিরই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুপুরে টাঙ্গাইলের সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন যত বড় অপরাধী হোক কেউ পার পাবে না আমাদের ধরা হয় না এই কথাটা বললে অনেক রকম কথা আছে যেকে ইচ্ছা করে ধরা হচ্ছে নাকি এরকম নয় কিছু তাকে ধরার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে এবং তাকে আমরা শীঘ্রই ধরে ফেলব বলে আমরা আশা করি সরকার নির্ধারিত দামে আলু ও পেঁয়াজ বিক্রি করতে ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক টাঙ্গাইলের মধুপুরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি প্রদান এবং দুস্থদের মাঝে আর্থিক সহায়তা চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান কৃষিমন্ত্রী বলেন সরকার আলুর দাম কমিয়ে একটা যৌক্তিক দাম ঠিক করে দিয়েছে কোল্ড স্টোরেজ মালিকরা কেজি প্রতি ষোলো থেকে সতেরো টাকায় আলু কিনেছেন এখন সাতাশ টাকা কেজি দরে বিক্রি করবেন সরকার বাধ্য হয়ে এই দাম নির্ধারণ করেছে এবং তা কঠোরভাবে রক্ষা করবে বলে জানান ড রাজাক আমরা আলুর দাম কমিয়ে দিয়েছি একটা নির্ধারণ করে দিয়েছি ষোলো সতেরো টাকা করে আলু কিনছে সেই আলু পরিষ্কার জেলারা সাতাইশ টাকা বেচবে আর বলছি পঁয়ত্রিশ টাকা পাইকারি বাজারে বেচো এবং এখন যদি পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট প্রশাসন গিয়ে সেখানে হস্তক্ষেপ করে তখন বলবে যে পুলিশ অত্যাচার করে কিন্তু আমরা বাধ্য হয়েছি এবং আমরা এটা নিয়ন্ত্রণ করব। বর্তমান সরকারের আমলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তার মতে এই জন্য দেশে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ফিরেছে পাবলিক ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ভার্চুয়াল কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর সরকারের আমলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কিন্তু এটাও একটা বিরাট এটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিন এবং এই ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিন আনাটাও কিন্তু আইনের শাসনের জুরিসডিকশনের মধ্যে পড়ে আওতার মধ্যে পড়ে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে নামলে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষের জীবন ধারণ অসজনীয় হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেন নজরুল ইসলাম খান সামনে পত্র একটাই সেটা হলো সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য লড়াই করা সেই লড়াই হবে গণতান্ত্রিক সেই লড়াই হবে জনগণকে সাথে নিয়ে কাল থেকে সারা দেশে বৃষ্টিপাত কমবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর দেশের সমুদ্র বন্দরগুলোকে তিন ও নদী বন্দরগুলোকে এক নম্বর স্থানীয় সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে বঙ্গোপসাগরে তৈরি লঘুচাপটি নিম্নচাপে পরিণত হওয়ায় সারা দেশে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে শারমিন রিহার রিপোর্ট গত কয়েকদিন ধরে চলার বৃষ্টিপাতের কারণে সূর্যের দেখা নেই হেমন্ত শুরুতেই টানায় বর্ষণে জনজীবনে নেমে এসেছে দুর্ভোগ ঢাকা সহ সারা দেশেই থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে ভারী বৃষ্টিতে বিভিন্ন জেলায় জলাবদ্ধতা তৈরি হয় ভোগান্তি বেড়েছে কর্মজীবী মানুষের তবে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে থেমে থেমে হওয়া বৃষ্টিপাত রোববার থেকে কমে যাবে এই সময় অনেক নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় 
এটা অক্টোবর নভেম্বর মাসে নিম কয়েকটা নিম্নচাপ থেকে গভীর নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপ থেকে সেটা ঘূর্ণিঝড় ঘূর্ণিঝড় হয়ে এটা সুপার সাইক্লোনও হয় এই সময় এই বৃষ্টিপাত কমে যাবে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে আপনাদের যে ঠান্ডা এখন তো শীতের একটু প্রকোপ আসার কথা সেটা চলে আসবে তাপমাত্রা কমার পাশাপাশি অক্টোবর নভেম্বরে একটি ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কার কথাও বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর শারমিন রিহা এটিএন বাংলা ঢাকা শারদীয় দুর্গোৎসবের মহা অষ্টমী আজ রাজধানীর বিভিন্ন মণ্ডপে আরাধনায় দেবীকে ভক্তি পূজা করছেন পুরোহিত ও ভক্তরা দেবী দর্শন অঞ্জলি ও প্রসাদ বিতরণ শুরু হয়েছে ভোর থেকে তবে করোনায় স্বাস্থ্য সতর্কতা সবই হচ্ছে সীমিত আয়োজনে মহা অষ্টমীর মূল আকর্ষণ কুমারী পূজাও হচ্ছে না এ বছর শফিউল আলম সুজনের রিপোর্ট কল্পারম্ভ বিহিত পূজা ও ব্রতবাসের মাধ্যমে সকালে শুরু হয় মহা অষ্টমীর আচার অনুষ্ঠান চণ্ডীপাঠ ধূপ আর ঢাকের তালে দেবী দুর্গার আরাধনা করেন ভক্তরা ঢাক ঢোলের বাজনার সাথে ফুল চন্দন আর আরতিতে মুখর অষ্টমীতে ঢাকার সব মণ্ডপ মুখরিত হলেও ভক্ত দর্শনার্থীদের উচ্চে পড়া ভিড় ছিল না সমগ্র বিশ্বকে করোনা মুক্ত এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন থেকে আমাদেরকে মুক্ত করুক মা দুর্গা যেমন অসুরকে বিনাশ করেছিল সেভাবে করোনা ভাইরাসটা আমাদের দেখে দূর দূর হোক করোনার কারণে রাজধানীর কোনো মণ্ডপে এবার কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত না হলেও দেবী দুর্গাকে উপাসনা করতে ভক্তদের কমতি ছিল না দেশ ও পরিবারের মঙ্গল কামনাই প্রধান ছিল প্রার্থনায় কুমারী পূজা যে হচ্ছে না এটাকে খুব মিস করছি আমরা মায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে আমরা থাকতে চাই মা যেন পুরো দেশবাসীকে পুরো পৃথিবীবাসীকে করোনা অসুর থেকে মুক্ত করেন রাজধানী খামারবাড়ি পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রয় কুমার দোরাইস্বামী বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথাও এ সময় সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন তিনি As far as India-Bangladesh relations are concerned, there is no higher priority for my government and no higher priority for my colleagues and I than in taking this partnership forward. Mondobe Shundhi Pujah Sheshe Anjuli Den Bhaktura, Rubbar E Uchchover Mohan Nabumi. Shofilal Mshujon, ATN Bangla, Dhaka. নিউজ পোর্টাল সহ গণমাধ্যমে দর্শকদের গুরুত্ব দিয়ে মানসম্মত ও বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রচারের আহ্বান জানিয়েছেন এটিএন বাংলা চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান এটিএন লাইফ স্টাইল নিউজ পোর্টালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণমাধ্যম কর্মীদের সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করার তাগিদ দেন তিনি শফিকুল ইসলাম শামীমের রিপোর্ট এটিএন মিডিয়া কমিউনিকেশনের প্রকাশনায় অনলাইন নিউজ পোর্টাল হিসেবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করল এটিএন লাইফ স্টাইল ডিজিটাল ভার্সনে পাঠকদের কাছে দ্রুত তথ্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যই এই অনলাইন সংবাদ মাধ্যমের উদ্দেশ্য এই অনলাইন পোর্টাল দর্শকদের খুবই সহজে হাতের মুঠোয় থেকে মুঠো থেকে তারা সারা সব কিছু তথ্য ইনফরমেশন পাশাপাশি বিনোদনের অনেক কিছু তারা দিতে পারবে আমরা দিতে পারবো ধর্ষণ নারী নির্যাতন সহিংসতার বিরুদ্ধে কাজ করার পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনাচরণের নানা দিক তুলে ধরা হবে এই নিউজ পোর্টালের মাধ্যমে এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের এই অনলাইন পোর্টালটি নারী নির্যাতন আমাদের ধর্ষণ বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড আমাদের সামাজিক যত অনাচারগুলো রয়েছে সে অনাচারগুলো এই অনলাইন পোর্টাল তুলে ধরবার চেষ্টা করবে একই সাথে তারা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ যেভাবে এটিএন বাংলা এবং এটিএন নিউজ সম্প্রচার করে থাকে সেই বস্তুনিষ্ঠ সংবাদগুলো তারা পরিবেশন করবে এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ডক্টর মাহবুজুর রহমান বলেন মানুষকে জিম্মি বা হয়রানি করে নয় ভুক্তভোগীদের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে পোর্টালটিকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি আমরা প্রোগ্রাম করব দেখাবো কারণ হচ্ছে যেটা আমরা জনগণের জনগণকে সাহায্য করার জন্য উদ্দেশ্য যেটা থাকবে যে মেনলি আমরা জনগণের সেবা করব যে সবারই উদ্যোগ হবে যে প্রোগ্রামটাকে যাতে মান সম্মত একটি উন্নত মানের প্রোগ্রাম হয় এবং সবাই এটার দিকে দৃষ্টি নিয়ে দিবে ভালো মতো দৃষ্টি দিবে মুঠোফোন নির্ভর মিডিয়ার চাহিদা বাড়ায় মূলধারার অনেক গণমাধ্যমের সংবাদ ও অনুষ্ঠান অনলাইনে প্রচারিত হওয়ায় মানুষের তথ্য পাওয়া সহজ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের অজুহাতে অটো পাশের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি আরও বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় কিশোর অপরাধ বাড়ছে উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষা ছাড়া পাশের ফলে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে নতুন জটিলতা সৃষ্টি হবে বলে অনুষ্ঠানে আশঙ্কা প্রকাশ করেন রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদরা 
ভবিষ্যৎ বিদ্যুতের চাহিদার কথা মাথায় রেখে সোলার সিস্টেম স্টোরেজ ব্যবস্থার উপর সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা ড তৌফিকি ইলাহি চৌধুরী ছাদে সোলার প্যানেলের সম্ভাবনা নিয়ে এক অনলাইন সেমিনারে তিনি এ কথা জানান বিদ্যুতের অপচয় রোধে সবাইকে আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন তৌফিকি ইলাহি চৌধুরী রাজধানীতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দুর্গাপূজা পালন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম নগরীর বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা ভীতি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন তাদের কোনো ভিত্তি নেই করোনা পরিস্থিতির কারণে এবার রাজধানীতে পূজা মণ্ডপে স্থায়ীভাবে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা না গেলেও টহল জোরদার করা হয়েছে বলে জানান ডিএমপি কমিশনার আটান্ন লাখ সত্তর হাজার টাকার জাল নোট ও সরঞ্জাম সহ ছয় জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ রাজধানীর কোতোয়ালি ও আদাবর এলাকা সহ বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় এ সময় তাদের কাছ থেকে ল্যাপটপ প্রিন্টার ও স্ক্যানার সহ এ কাজে ব্যবহৃত একটি প্রাইভেট কার উদ্ধার করা হয় রাজধানীতে সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার এ কে এম হাফিজ আক্তার এসব তথ্য জানান আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ ডলফিন সংরক্ষণে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ ও বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন তিনি জানান সুন্দরবনে ঢাংমারি ঘাগমারি ও চাঁদপাই অভয়ারণ্যে ডলফিনের সংখ্যা পঞ্চান্ন শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে আন্তর্জাতিক মিঠা পানি ডলফিন দিবস উপলক্ষে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন মিঠা পানি ডলফিনকে মিঠা পানির জাতীয় প্রাণী হিসেবে ঘোষণা করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় কাজ করবে বলে জানান পরিবেশমন্ত্রী মেলভিটা আন্তর্জাতিক সংবাদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে জমজমাট যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস চার্চ ম্যাকডোনাল্ড পার্ক চেস্টার এবং জ্যামাইকায় পছন্দের প্রার্থীদের জন্য প্রচারণা চালাচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পররাষ্ট্র নীতি সহ নানা কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে জো বাইডেনকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান প্রবাসী ডেমোক্র্যাট সমর্থকরা করোনা মহামারীর কারণে এবার রেকর্ড সংখ্যক মার্কিন নাগরিক আগাম ভোট দিচ্ছেন স্প্যানিশ লালিগায় মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে কিছুক্ষণ পর মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা কাতালানদের মাঠ নিউ ক্যাম্পে রাত আটটায় শুরু হবে ম্যাচটি দুদলের শেষ লড়াই রিয়াল মাদ্রিদের কাছে দুই শূন্য গোলে হেরেছিল বার্সা নতুন কোচ রোনাল্ড কোম্যানের অধীনে প্রথম এল ক্লাসিকো জিতে সেই পরাজয়ের ক্ষত মুছতে চান লিওনেল মেসিরা তবে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চায় রিয়াল মাদ্রিদও তাই বার্সার বিপক্ষে জয়ের বিকল্প ভাবছে না জিনেদিন জিদানের শিষ্যরা শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার করোনায় দেশে আরও উনিশ জনের মৃত্যু টিকা কিনতে বাংলাদেশকে ঋণ দিতে বিশ্বব্যাংকে অর্থমন্ত্রীর আহ্বান করোনায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের ছিয়াত্তর ভাগই বিক্রি হয়নি আয় কমেছে ছেষট্টি ভাগ বলছেন গবেষকরা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে মহা অষ্টমী পূজা আয়োজন করোনার কারণে হয়নি কুমারী পূজা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ